వెల్కమ్ టు ఐకానిక్ డిబేట్ అండి బయట నుంచి ఒక కొన్ని ఈవీఎంలు తెచ్చి వాళ్ళకి అనుకూలంగా గుర్తించుకొని ఆ ఈవీఎంలు మార్చేయచ్చు అనేది ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది ఒక పార్టీ పక్క పార్టీలో బలవంతులు అందరిని తీసుకొని మనం బలపడదాం అనుకున్నప్పుడు యువతల పార్టీ చేయాలి అదే పని ఇప్పుడు ఉంటుంది ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ బీజేపీ ఉందనుకోండి కాంగ్రెస్ నాయకుల్ని లాగుతున్నారు అని అంటే కాంగ్రెస్ అదే సార్ ఇప్పుడు ఇందులో వీళ్ళు ఎందుకు చేయలేరు అంటే మోడీ వీళ్ళకి అవసరమైన రోజు వీళ్ళు కూడా చేశారు ఆ పని ఇప్పుడు వాళ్ళకు ఛాన్స్ ఎవడు బలవంతం ఇప్పుడు బలంగా ఉన్నాడు ఎప్పటికీ బలంగానే ఉండేటట్టు అయితే కాంగ్రెస్ పార్టీ గౌతమ్ గారు సుధాకర్ గారు నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు ఐకానిక్ డిబేట్ అండి సార్ సుధాకర్ గారు ఇప్పుడు మనకి తెలంగాణ ఎలక్షన్స్ త్వరలో ఆంధ్ర కూడా రాబోతున్న ఎలక్షన్స్ కాకపోతే మనం పోయినసారి కనుక చూస్తే అండి ఎప్పుడైనా సరే ఇప్పుడు పోయినసారి ఆంధ్రాలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిది థంపింగ్ మెజారిటీ వచ్చినప్పుడు చాలా మంది చెప్పింది ఏంటంటే ఈవీఎంలు మ్యానిపులేట్ చేశారు ఈవీఎంలు మోసం చేసినాయి అందుకే తెలుగుదేశం ఓడిపోయింది అన్నారు అలాగే దానికి ఇంకోటి బాగా బలం చేకూర్చింది ఏంటంటే తెలంగాణలో బీజేపీ వాళ్ళు ఎమ్మెల్యే సీట్లు పెద్ద గెలవల కానీ ఎంపీ సీట్లకు వచ్చేసరికి వాళ్ళు సిగ్నిఫికెంట్ పోర్షన్ తెచ్చుకోగలిగారు ఓటింగ్ కూడా సో దాన్ని బట్టి ఏంటంటే అది బలపడింది అసలు అప్పుడు దాకా రానివి ఒక్కసారి ఎంపీ ఎలక్షన్స్ మోడీని చూసి తెలంగాణలో అందరూ వాళ్ళకి గుద్దేశారు ఆ ఓట్లు తెలంగాణలో అందరూ అక్కడ ఎంపీలను గెలిపించేశారా సో ఇక్కడ ఏదో ఈవీఎంలో మతలబ్బు జరిగింది అని అంటారు సో ఒక క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఒక లేమెన్గా అడుగుతున్నాను సార్ మనకి అంతకుముందు ఓట్లు ఉన్నప్పుడు కూడా మనం దొంగ ఓట్లు చేసుకోవడం రిగ్గింగ్లు చూసాం సో ఇప్పుడు ఈవీఎంలు వచ్చినాక అందులో సీసీ కెమెరాలు కూడా పెడుతున్నారు అంటున్నారు సో ఇప్పుడు రిగ్గింగ్ కానీ దొంగ ఓట్లు కానీ ఛాన్సులు తక్కువ కానీ ఈవీఎం సాఫ్ట్వేర్తో ముడిపడి ఉంటుంది కాబట్టి ఈవీఎంని మ్యానిపులేట్ చేయొచ్చు లేదంటే ఈవీఎంలు తర్వాత స్ట్రాంగ్ రూమ్లో పెట్టేస్తారు కదా స్ట్రాంగ్ రూమ్లో పెట్టేసినాక బయట నుంచి ఈవీఎంలు తీసుకొచ్చి ఎక్కడైతే వాళ్ళకి ఓడిపోతాము అనే అనుమానం ఉంటుందో అక్కడ మార్చవచ్చు అనేది కూడా ఒక ఒక కాన్సెప్ట్ నడుస్తూ ఉందనమాట ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక నియోజకవర్గం ఉంది సార్ అక్కడ అధికార పార్టీ ఓడిపోతుంది అనుకుందాం సో అక్కడ అందులో స్ట్రాంగ్ రూమ్లో ఉన్న ఈవీఎంలో బయట నుంచి ఒక కొన్ని ఈవీఎంలు తెచ్చి వాళ్ళకి అనుకూలంగా గుర్తించుకొని ఆ ఈవీఎంలు మార్చేయచ్చు అనేది ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది అసలు నిజంగా ఇది పాసిబుల్ ఉంటుందా అసలు జరుగుతాయా జరగవా ఇది ఓన్లీ ఊహ గారు అంటారా సరే భారతదేశంలో అసాధ్యము అన్నది ఏమీ లేదండి ఎందుకంటే నా చిన్నప్పటి నుంచి నాకు తెలిసిన అనుభవం చెప్తాను మనం ఒక హత్య జరుగుతుంది ఆ హత్యకు కారణమైన కత్తి ఆయుధాలు అన్ని తీసుకొస్తారు వేలు ముద్రలు కూడా ఉంటాయి అవన్నీ తీసుకెళ్లి దాచి పెడతారు కోర్టుకు సబ్మిట్ చేస్తారు ఆ తర్వాత ఒక సీల్డ్ బాక్స్ లోనో కవర్ లోనో వేసి పెడతారు ఫైనల్ గా తీర్పు అప్పు వచ్చేటప్పుడు అన్ని మారిపోయి ఉంటాయి ఇలాంటి సందర్భాలు కొన్ని ఉన్నాయి భారతదేశంలో ఇవి ఎలా జరుగుతాయి అనేది పెద్ద అంటే అక్కడ ఎవరైతే దాన్ని రక్షించాలో ఆ ఇద్దరో ముగ్గురో అధికారుల కింద నుంచి పై వరకు అందరు అనుకొని భారీ ఎత్తున అమ్ముడుపు చేసేస్తుంటారు డాక్టర్లు పోస్ట్ మాస్టర్ని మార్చిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయండి అయితే భారతదేశంలో ఇవన్నీ సహజం అవినీతి అక్రమాలు ఇప్పటి నుంచి కాదు బ్రిటిష్ కాలం నుంచి వచ్చి ఇప్పుడు విపరీతం అయిపోయి మీరు చెప్తుంటే మాకు కూడా డౌట్ వస్తుందండి ఇప్పుడు అంటే ఈవీఎంలో మనం ఓట్లు ఒకరికి వేస్తే మరొకరికి ఓట్లు పడతాయి అనేది నేను కూడా పెద్దగా సమ్మతించను ఎందుకంటే టెక్నాలజీ తెలిసిన వ్యక్తిగా ఒకరి కోసం ఓటు వేస్తే మరొక పార్టీకి ఓట్లు పడేట్టుగా దాంట్లో మేనేజ్ చేస్తారనేది చాలా కష్టం అసాధ్యం కూడా అయితే ఈవీఎంలో మార్చేసేది సులభమే అంటే మనం ఒక ఏరియాలో వెయ్యి ఓట్లు ఉంటాయి దాంట్లో ఒక తొమ్మిది వందల ఓట్లు పోలై ఉంటాయి అవన్నీ రికార్డ్ చేస్తాము రెండు ఏజెంట్లు అందరూ కూడా సంతకాలు పెడతాం ఆ బా ఈవీఎం సీల్ వేస్తాం అన్ని చేసి పంపిస్తాం అవన్నీ వెళ్తాయి ఆ తర్వాత స్ట్రాంగ్ రూమ్ లో పెడతాయి ఎలక్షన్ వరకు ఆ మధ్యలో ఎక్కడో చోట మొత్తం ఈవీఎంలే మార్చేయచ్చు మనం పాత కాలాల్లో ఇప్పుడు కారు వాళ్ళతో వస్తుంది అదే రంగులో ఉన్న కా కార్లు వెనక ఒకటి ఒకటి కలిసి పోయినట్టు ఇలా ఏమైనా చేయాలనుకుంటే దానికి చాలా పకడ్బందీగా 
పోలీసులు ఎన్నికల అధికారులు ఇవన్నీ చాలా చెయ్యాలి అయితే అన్ని నియోజకవర్గాలు అదే విధంగా చేయడం మాత్రం అసాధ్యం ఎందుకంటే అన్ని పార్టీలకు శక్తివంతంగా ఉంటారు చాలా మంది ఈ ఈవీఎంలతో పాటు అంటే వాళ్ళు వ్యాన్లలో తీసుకెళ్తున్నా కూడా వెనక కార్లలో వెళ్ళిపోయి లోపల పెట్టి భద్రపరిచే వరకు పరిశీలిస్తుంటా ఉండే నేను కూడా ఎలక్షన్ లో చూసాం మా రోజుల్లో బ్యాలెట్ల పేపర్లో నీళ్లు పోసే వాళ్ళు బాక్సులు అద్దె వాళ్ళు అగ్గి పెట్టే వాళ్ళు రిగ్గింగ్ ఇవన్నీ తెలిసాను అంటే ఎందుకు నేను కూడా ఆ పనులు చేసిన వాళ్ళు ఒకళ్ళు ఉన్నాను చిన్నప్పుడు అది అలవాటు అండి అందరూ ఎవరు ఏడే పెద్ద మనుషులు కాదు అయితే ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు ఈవీఎంలే మార్చేస్తే మనం చేయగలిగేది ఏమీ లేదండి అది ఆ కేంద్రము రాష్ట్రము ప్రభుత్వాలు అధికారులు ఇది చాలా పెద్ద ఇది ఇది ముందే ప్లాన్ చేసుకుంటారండి ఇక్కడ మీకు చెప్తాను ఇక్కడ పోలింగ్ ఆఫీసర్ గా పోలింగ్ సిబ్బందిని ఎవరు పెడతారండి పేరుకు ఎన్నికల కమిషన్ అని మనం అనుకుంటాం ఎన్నికల కమిషన్ వాళ్ళే ఆదేశాలు ఇస్తున్నారు కాదండి కలెక్టరు ఆర్డి కింది స్థాయి వాళ్ళు కూడా ఎంఆర్ఓలు ఎండిఓలు వీళ్ళు వాళ్ళే కదా వీళ్ళందరూ అధికార పార్టీ కనుసన్నల్లో పనిచేస్తుంటారు ఇక్కడ కొంత జాగ్రత్తగా తీసుకుని ఇప్పుడు పట్టాలు ఇస్తున్నారు లేదా డికేటి పట్టాలు అక్రమాలు ఇల్లు పట్టాలు ఇవన్నీ కూడా సిస్టమేటిక్ గా జరిగినట్టే ఉండి అవకతవకలు జరుగుతాయి అలా కొన్ని చోట్ల జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి అనడంలో సందేహం లేదు అయితే ప్రతిపక్ష పార్టీలు చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉన్న చోట ఇది చేయలేమండి నాకు బాగా అనుభవం ఈ రిగ్గింగుల గురించి జైపాల్ రెడ్డి గారు ఒకసారి చెప్పారు ఎనభై రెండు ఎనభై మూడులో నాకు ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ లో బలం ఉన్న వాడే రిగ్గింగ్ చేయగలడు రిగ్గింగ్ చేసేది పెద్ద ఏం కాదు బలం లేని వాడు రిగ్గింగ్ చేయలేం కదా వాడు రిగ్గింగ్ చేశాడు అంటే ఆ ఊర్లో ఎదుటి పార్టీకి బలం లేదు బలహీనంగా ఉంది కాబట్టి వాడు రిగ్గింగ్ చేసిన రిగ్గింగ్ చేయకపోయినా గెలిచాడంటే బలవంతుడు గెలుస్తాడని ఒక సిద్ధాంతం చెప్పారు అలా అధికారము పలుకుబడి ఇవన్నీ తిరుగులేని స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళు తప్పులు చేసే అవకాశాలు ఉంది అయితే తెలంగాణలో అధికారంలో ఉన్న బిఆర్ఎస్ తో సమానంగా బలంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉంది కాబట్టి అక్కడ అన్ని నియోజకవర్గాల్లో అలాంటి పరిస్థితులు ఏముండదు ఏదైనా కొన్ని చేయొచ్చండి ఇప్పుడు ఆ మెజారిటీ ఎలా ఉంటది రేపు మ్యాజిక్ ఫిగర్ రావాలి నూట పంతొమ్మిదిలో అరవై రావాలి అనుకుందాం ఈ అరవైలో నల యాభై ఐదు ఇట్లా వచ్చినా లేకపోతే ఒక అరవై వచ్చి దాంట్లో పోయిన ఈ ఐదు పది తేడాలు ఉన్నవి మనకు అర్థమైపోతుంది సాయంత్రానికి తెలిసిపోతుంది అండి పోలింగ్ సాయంత్రం కూడా అవసరం లేదు తెలివైన వాళ్ళైతే ఒక మొదటి గంటలోనే చెప్పేసి ఈ బూత్లో ఎవరికి ఓట్లు పడుతున్నా ఎవరు గెలుస్తావు లేదు ఈ నియోజకవర్గంలో ఎవరు గెలవబోతున్నామో కొంత తెలివితేటలు ఉన్న వాళ్ళకి అర్థం అవుతుంది ఎక్కడైతే వీక్ గా ఉందో అక్కడ ఏమన్నా మోసాలు చేయడానికి అవకాశాలు ఉండవచ్చు అది జాగ్రత్తగా ఉంటే మంచిదండి ఓకే అండి గౌతమ్ గారు ఇప్పుడు మన సుధాకర్ రెడ్డి గారు చెప్పారు డెఫినెట్ గా ఈవీఎంలో ఎక్కడ ఒక చోట అవకతవకలు చేయొచ్చు ఎందుకంటే మన సమాజం అనేది పెద్ద నీతివంతమైన సమాజం కాదు అది మనం చూస్తూనే ఉన్నాం ప్రతి చోట రాజకీయ నాయకుల నుంచి అధికారుల దాకా అందరిలోనూ ప్రజల్లో కూడా అవినీతి ఉంది సో ఎక్కడైనా మోసం చేయడం అనేది చాలా ఈజీ అందులోనూ ఎందుకు అడుగుతున్నారంటే మన ప్రజాస్వామ్యంలో ఏది ఎలా ఉన్నా సరే ఓటు అనేది మాత్రం నిజాయితీగా ఉండాలి ఎల ఎలక్షన్ ఎలక్షన్ నిర్వహించే పద్ధతి అనేది నిజాయితీగా ఉండాలి అందులో గనక నిజాయితీ లేకపోతే మనం ఇంకా తర్వాత ఎన్ని చేసినా సరే దానికి లాభం లేదు సో ఇప్పుడు మనం చూస్తానే ఉన్నాం ఇందాక కూడా మనం ఇంట్రొడక్షన్ లో చెప్పుకున్నాం పోయినసారి మనకి తెలంగాణలో జరిగిన ఎమ్మెల్యే ఎంపీ ఎలక్షన్స్ మధ్య ఉన్న డిఫరెన్సెస్ వల్ల కొంతమందికి ఈవీఎన్స్ మీద డౌట్ వచ్చింది ఇంకోటి కూడా ఏంటంటే మనకి సెంట్రల్ నేషనల్ లెవెల్లో బీజేపీకి అత్యంత వ్యతిరేకంగా పవనాలు అప్పుడు బీచినాయి కూడా అలాంటి టైంలో కూడా బీజేపీ తంపింగ్ మెజారిటీతో వచ్చింది పోయినసారి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో కనుక చూసుకుంటే అసలు మనకి ఎప్పుడైతే డిమానిటేషన్ అవన్నీ జరిగినాయో జిఎస్టీ వచ్చి దేశం అంతా అతలాకుతం అయిపోయిందో నిజంగా ఎవడు కూడా అసలు బీజేపీకి ఓటేస్తాడని అనుకోలా కానీ అంతకు ముందు కన్నా చాలా ఎక్కువ మెజారిటీతో బీ బీజేపీ వచ్చింది సో అన్నిటితో ఏంటంటే బీజేపీ వాళ్ళు ఎలక్షనీరింగ్ అంటే ఎలక్షనీరింగ్ అంటే ఈవీఎంని మేనిపులేట్ చేయడంలోను వీటిల్లోనూ సిద్ధహస్తులు అయిపోయారు సో అందుకే మనకి పేపర్ బ్యాలెట్కి వెళ్ళాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు డెవలప్ అయిన దేశాలు కూడా అండి ఇప్పుడు మనదేమి అమెరికా కన్నా డెవలప్ అయింది కాదు మనదేమి జర్నీ కన్నా డెవలప్ అయింది కాదు అటువంటి దేశంలో కూడా ఇంకా ఈవీఎం ఇది మనకి పేపర్ బ్యాలెట్ పెడుతున్నప్పుడు అసలు డెవలప్మెంట్ లేని ఆంధ్రాలో ఎందుకు ఈవీఎంలు పెట్టాలి అందులోనూ ఈవీఎంల మీద ఇంత డౌట్లు ఇంత అనుమానాలు ఉన్నప్పుడు కూడా ఎందుకు అందరు కూడా ఈవీఎంలు అంతగా సమర్థిస్తున్నారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకి ఎలక్షన్ రిజల్ట్ సార్ ఐదు సంవత్సరాలు అంతా మనం అందరం కష్టపడి మన పడిన బాధలకి నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్ కూడా ఇలా ఉండకూడదని మనం ఎనుకుంటాం 
కానీ ఆ రిజల్ట్ మనకేం ఒక పోట్లోనో ఒక అరపోట్లోనో వచ్చేయాలన్నంత కంగారు మనకేం లేదు మీరు కౌంట్ చేయడానికి రెండు మూడు రోజులు తీసుకోండి వారం రోజులు తీసుకోండి వద్దన్నది ఎవడో లేడు కానీ అది చేయకుండా ఎందుకు ఈవీఎంలనే పట్టుకొని కూర్చున్నారు అలాగే మనం దొంగోట్లుగానే ఇప్పుడు మనం చూసాం దొంగోట్లు కూడా ఎంత ఈజీగా తీసేయచ్చు ఎంత ఈజీగా పెట్టచ్చు అనేది వైఎస్ఆర్సిపి వాళ్ళు అందరికీ నేర్పుతున్నారు సో సిస్టంలో అన్ని లూప్ హోల్స్ ఉన్నప్పుడు ఎలక్షన్ కమిషన్ ని మనం ఎంతో నిజాయితీగా పనిచేస్తుందని నమ్ముకొని ఈవీఎంల్ని ఎలా నమ్ముతాం చెప్పండి సార్ ఈవీఎంల్ని నమ్మొచ్చా నమ్మకూడదా అనే దాని మీద ఇంకా చర్చ అయితే ఇంకో పది సంవత్సరాలు అయినా కూడా ఇలాగే కొనసాగుతూ ఉంటది ఎందుకంటే గెలిచిన వాడు నిజాయితీగా ఉందంటాడు ఓడిపోయిన వాళ్ళు ఈవీఎం మ్యానిపులేషన్ అంటారు ఈవీఎం లో ఎంత మ్యానిపులేషన్ చేయగలుగుతారు ఏం కుదురుతుంది అనే దాన్ని కొంతమంది చేసి చూపించినప్పటికీ ఆ పర్టికులర్ ఈవీఎం గాని దానికి కానీ దానికి ఉపకరించే పరిస్థితులు కూడా ఇక్కడ ముఖ్యమే మీరు చెప్పినట్టు ఇందాక ఈవీఎంలు మార్చేస్తే అని ఈవీఎంలు యాక్చువల్ గా ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క ఈవీఎం కి రీప్లేస్మెంట్ కూడా తీసుకునే వస్తారు ఎందుకంటే అర్జెంట్ గా అక్కడ ఆ ఈవీఎం పని చేయకపోతే మార్చాలి అని అంటే మరి రీప్లేస్మెంట్ ఈవీఎం ఉంటేనే కదా మార్చగలిగేది అందుకోసం అని ఫేర్ ఈవీఎంస్ తోటే వస్తారు కాకపోతే ఏంటంటే ఆ వచ్చిన ఈవీఎంలని ఇప్పుడు వాళ్ళకి కావాల్సిన ఓట్లు అన్ని అందులో గుర్తేసుకుని ఇందులోకి మార్చటం అని అంటే పేపర్ బ్యాలెట్ పెట్టినా కూడా అలాగనే బ్యాలెట్ బాక్సులు మార్చేసుకోవచ్చు కదా దాంట్లో ఇంకా వేరే సమస్య ఏం లేదు పేపర్ బ్యాలెట్లు పెడితే మాత్రం మార్చలేరు ఈవీఎంలు పెడితే మాత్రం మారుస్తారనే ఉంది అలాంటివి చేయదలుచుకుంటే కాకపోతే ఎలక్షన్ కమిషన్ ఈవీఎంలని సమర్థిస్తుంది ఇందులో సుఖం ఉంది ఇందులో ఏదో ఉంది పేపర్ బ్యాలెట్ కంటే ఇవే బాగుంటాయి అనో మరి పార్టీలు కూడా కోరుకుంటున్నాయి అని అంటే మరి అది ఎందుకు వాళ్ళు అలా మాట్లాడుతున్నారో వాళ్ళకు కూడా తెలియదు ఎందుకంటే అపోజిట్ లో ఓడిపోయిన వాళ్ళు ఈవీఎంల వల్లే ఓడిపోయాము అని అంటే వీళ్ళు కూడా లేదు లేదు ఈవీఎంలు కరెక్ట్ గానే ఉన్నాయని వీళ్ళు అంటా ఉంటారు రేపు వీళ్ళు ఓడిపోయినప్పుడు ఈవీఎం మ్యానిపులేషన్ అంటారు అసలు ఈవీఎం మ్యానిపులేషన్ చేయగలిగింటే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓడిపోయి అసలు మోడీ కూడా ఎలా గెలుస్తాడండి అప్పుడు కూడా ఈవీఎంఏ కదా జరిగింది అలాగే వాళ్ళు మేనేజ్ చేయలేరా ఏ మోడీ ఒక్కడే తెలివైనాడా బిజెపి పార్టీ ఒక్కటే తెలివైందా ఈవీఎం ఇక్కడ ఏంటంటే సంస్థల్ని ఎలా మేనేజ్ చేస్తున్నాం అన్నది కూడా అనమాట ఎందుకంటే ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ ఉన్నా సరే ఏ రోజు మనం చూసాం సిబిఐని కానీ ఈడీని కానీ మోడీ గారు మేనేజ్ చేసినంత కానీ మోడీ గారు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసినంత కానీ కాంగ్రెస్ చేయాల సో వీళ్ళు ఈ రోజు నిస్సిగ్గుగా నిస్సిగ్గుగా చేసేస్తున్నారు నిస్సిగ్గుగా చేస్తున్నప్పుడు ఈవీఎం లో ఇప్పుడు మనకి వన్ ఇస్ట్ వన్ వచ్చినా సరే దాన్ని మార్చరు మార్చలేరు అని మనం ఎలా అనుకుంటాం అండి మీరు అనుకోవటం అనుకోకపోవటం ఏం ఉండదండి ఇందులో మీ ఉద్దేశాలతోటి ఇంకొక ఉద్దేశాలతోటి ఊహాజనితమైన కథలతోటి ఇది తప్పు అని దేన్ని నిర్ణయించాతి కాదు ఇది జరగదు అని అంటే జరుగుతుంది అనేది వితండవాదం అవుతుంది అలాగనే మారుస్తారు అని అంటే పేపర్ బ్యాలెట్ కూడా మారుస్తారు ఏం బాక్సులు తయారు చేసుకోలేరా పేపర్లు బ్యాలెట్లు వేరే గుద్దుకోలేని వాటిని మార్చలేరా అది కూడా అది కూడా మార్చుకునే అవకాశం ఉంది కానీ ఈ విధంగా మీరు ప్రజెంట్ చేసుకోవాలన్నా ఇక్కడ మీకు తొందరగా అయిపోద్ది పేపర్ దానికే ఉందండి కాకపోతే రెండు రోజులు కూర్చొని గుద్దుకొని రెండు రోజుల తర్వాత ఏం మార్చుకుంటారు రిజల్ట్ కెట్టు టైం పట్టుంది కదా రిజల్ట్ కి ఆ లోపు వాళ్ళ ఉన్న దాన్ని బట్టి మేనేజ్ చేసుకోలేరా ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా ఈ సిబిఐ ని గానీ ఈడీని గానీ చాలా మేనేజ్మెంట్ చేస్తారు వాళ్ళు కూడా వెరీ మేనేజ్మెంట్ లో వెరీ ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఉండేది వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ గా చేసేది కాంగ్రెస్ పార్టీయే మోడీ కూడా నాకు తెలిసి కాంగ్రెస్ పార్టీ దగ్గర నుంచి ఈ వ్యవస్థలను మేనేజ్ చేసి మనం ఏదో ఒక మేనిపులేషన్ చేయొచ్చు అని అనుకుని నేర్చుకొని వచ్చిన వాడే కాంగ్రెస్ అంటే కొత్తగా ఎవరన్నా ఒక ఐడియా వేస్తున్నారు అనుకోండి ఆ ఐడియా పారింది అనుకో పారింది మొత్తం తెలివి అనుకుంటాం మనం ఐడియా ఫెయిల్ అయిన రోజు అబ్బాయి వీడి వేస్ట్ అంటాం ఎంత ఎత్తుకు ఎత్తుతామో అంత ఎత్తు కింద కూడా వేస్తాం మనం రేపు ఇదే మోడీ ఓడిపోయి అందులో కూడా ఏం అంత మెజార్టీ రాకుండా రేపు ఆయన మీద వేరే ఏం ఏం కేసులు అన్నా వస్తే మోడీ ఏదో చేద్దాం అనుకున్నాడు కానీ ఏమి చేయలేకపోయాడని మనం ఇదే నోటితో మాట్లాడుకుంటాం కాంగ్రెస్ పార్టీ అప్పుడు మళ్ళీ వచ్చి ఏదో చేస్తుంది వాళ్ళు ఏదో చేస్తున్నారని మళ్ళీ మాట్లాడుకుంటా ఉంటాం కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఓడిపోయి దిగిపోతున్నప్పుడు మోడీ ఎక్కుతున్నప్పుడు కూడా ఈవీఎంలే వచ్చాయి ఆ ఈవీఎంలని మార్చేది ఉంటే వాళ్ళు కూడా మార్చుకునే వాళ్ళు మోడీని ఏమి ఎక్కనిచ్చేవాళ్ళు కాదు అందున ఇప్పుడు ఎంత మేనేజ్మెంట్ చేస్తున్నారు ఎంత చేస్తున్నారు అని అనుకుంటే తెలంగాణలోనో ఆంధ్రప్రదేశ్ లోనో చేయాల్సిన పని
ఇక్కడ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఉన్నాడని చేస్తారా అక్కడ కేసీఆర్ ఉన్నాడని చేస్తారా ఎప్పుడైతే అపోజిషన్ స్ట్రాంగ్ గా ఉందో కంపల్సరీ వాళ్ళు ఏంటంటే కంపల్సరీ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇందాక మనకు రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు అక్కడ ప్రతిపక్షం కూడా స్ట్రాంగ్ గా ఉంది అనుకోండి వీళ్ళు ఎంత చేద్దాం అనుకుంటున్నారు వాళ్ళు అయ్యి అంతే చేద్దాం అనుకుంటారు సో అక్కడ నలిపే ఉంది ఎక్కడైతే ప్రతిపక్షం అంత స్ట్రాంగ్ గా లేదో ప్రతిపక్షం ఎక్కడైతే వీళ్ళని డామినేట్ చేయలేదో అక్కడ మాత్రం వీళ్ళు చేస్తున్నారు ఏమన్నది ఒక అనుమానం అది కేవలం అనుమానం మాత్రమే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో టీడీపీ పార్టీ కూడా స్ట్రాంగ్ గా ఉంది ఆ ఆ విషయం ఇరవై మూడు సీట్ల తోటి మనం కౌంట్ చేసుకోవటం కాదు వాళ్ళకి వచ్చిన ఓటింగ్ పర్సంటేజ్ తోటి కౌంట్ చేసుకోవాలి ఆ బలం మీటర్ ఎంత వరకు ఉంది అనేది టీడీపీ పార్టీ కూడా చాలా విస్తృతమైన కార్యవర్గం తోటి కార్యకర్తలతోటి వాళ్ళు కూడా భయంకరమైన పోయిన పెద్ద పార్టీ కింద లెక్క ముప్పై నలభై రోజులు మురిగిపోయినాయి కదా అవి కూడా చూసాం కదా మనం ఏంటండి పోయినసారి ఈవీఎంలు కూడా ముప్పై నలభై రోజులు మురిగిపోయినాయి కదా సార్ ఎలక్షన్ లో అడిగిపోతాయండి మురిగిపోయినా ఓట్లు అడిగిపోతాయి ఎవరికైనా కావాల్సిన టైం ఉంటుంది కదా మాత్రాన ఓట్లన్నీ టీడీపీకి పడిన ఓట్లన్నీ వైఎస్ఆర్సి పార్టీకి టర్న్ ఆఫ్ అయిపోవు కదా ఆహా వాళ్ళకి కావాల్సిన టైం ఉంది కదా మార్చాలి అనుకున్నా కూడా మార్చుకోవాలనుకునే వాళ్ళకి ఆ ఈవీఎం మార్చాలి అని అనుకున్నా కూడా అది ఒక పెద్ద వ్యవస్థ ఎక్కడ గెలుస్తాము ఎక్కడ గెలవము నిర్ణయించుకోవటం అందులో వచ్చిన పర ఈవీఎం లో పోలైన ఓట్లను బట్టి నిర్ణయించుకోవటం అది ఒక పెద్ద మైండ్ గేము అదే ఆ మైండ్ గేమే ఉండి వాళ్ళు అంత నిర్ణయించుకోగలుగున్నారు అనుకోండి ఈ ఈవీఎం అసలు ఇవి ఎలక్షనీరింగ్ కంటే ముందుగానే వాళ్ళు మేనిపులేట్ చేసేసుకోగలుగుతారు అది ఓటర్ ని వెళ్ళి ఓటు వేయించుకునే దగ్గరే వాళ్ళు మేనిపులేట్ చేసుకోగలుగుతారు ఇలాగైతే పార్టీలు మారతా ఉండే అవకాశమే ఉండదు ఈవీఎం ని మార్చాలి ఒక ఒక స్ట్రాంగ్ రూమ్ కి వెళ్ళి ఈ సీలేసిన లక్కతో సీలేసిన తాళం తీసి ఆడ ఆడ నుంచి ఈవీఎం లు ఎన్ని మార్చాలి ఏవేవి మార్చాలి ఎక్కడెక్కడ మార్చాలి తెలుసుకోవటం కూడా ఒక పెద్ద మేనేజ్మెంట్ ఉంది ఆ మేనేజ్మెంట్ కూడా ఎంత మ్యాన్ పవర్ అవసరం అవుతుందో చూడండి ఇప్పుడు ప్రభుత్వాలు కొన్ని దాచిపెట్టి చేద్దాం అనుకుంటాయి సెక్రటేరియట్ లో లోపల వాళ్ళ వాళ్ళ కన్ను సన్నల మధ్య జరిగేది వాళ్ళ మంత్రుల మధ్య జరిగే మ్యాటర్లు ఆ పార్టీలో ఇంటర్నల్ గా గోడలన్నిటి ఆ రూమ్ కి కిటికీ లేకపోయినా కూడా బయటకి మ్యాటర్ ఎలా వస్తుంది అని అంటే ఈ మ్యాటర్లు కూడా వస్తాయి బయటికి అక్కడ మాత్రం వస్తాయి కానీ ఇక్కడ రావటానికి లేదు ఇవి ఒకవేళ ఎక్కడెక్కడ మార్చారో ఏమేమి మార్చారో గ్యారంటీగా తెలిసిపోతుంది అలాంటి పుకార్లు కానీ అలాంటి బయటకు తెలియటం కానీ ఏమీ లేవు అంటే మార్చలేనట్టే లెక్క ఇది ఎందుకు అడుగుతున్నాం అంటే మనం పోయిన కూడా మీరు చూసుంటారు మన ఆంధ్రలో కాదు కానీ మిగతా చోట్ల అధికార పార్టీ వాళ్ళు ఈవీఎం తో పట్టుబడిన కూడా చాలా మంది ఉన్నారు ఈవీఎంలతో పట్టుబడ్డారు అక్కడ ప్రెస్ లో వచ్చింది అవన్నీ చాలా వరకు ఫేక్ వార్తలే మీ మీడియా కూడా చాలా వరకు అక్కడ అక్కడేదో అంతా మొత్తం కలిపి నాన్న పులి ఆట ఆడుతున్నారు పులి వస్తుంది పులి వస్తుంది అని పోస్ట్ రోడ్ చెప్పిన అబద్ధాలతోటి సమాన విధి అందులో మీడియాలో కూడా తొంభై శాతం వచ్చినాయి ఫేక్ వార్తలే వివి ప్యాడ్ స్లిప్లు గుట్టలు గుట్టలుగా తీసుకొచ్చి డంపింగ్ యార్డ్ లో పారబోసారు అనే దానికి ఒక్క ప్రూఫ్ కూడా ఎవరు చూపించలేకపోయారు ఈవీఎంలు పట్టుకొని వెళ్తుంటే పట్టుబడ్డారు వాళ్ళ ఫోటోలు ఎందుకు తీసి బయటకు పెట్టలేకపోయారు ఫోటోలు ఎందుకు రావు కేవలం మాటలు మాత్రమే ఎందుకు వస్తాయి అంటే నరం లేని నాలుగు ఎన్నైనా మాట్లాడుతుంది కాబట్టి వస్తుంది కానీ ఫోటోలు అలా రావు ఆ ఫోటోలే వస్తాయి ఎంతసేపు అదే చూపిస్తారు ఏదో అడుగుతున్నారు ఆహా ఫోటోలు వచ్చినాయి సార్ మీరు చూసారా లేదు కొన్ని ఫోటోలు ఇప్పుడు మనకు మనకు ఒక వంద వార్తలు వచ్చినాయి అనుకోండి ఆ వంద వార్తల్లో వంద ఫోటోలు వస్తే వందకు వంద శాతం నిజం కనీసం యాభై వస్తే యాభై శాతం నిజం రెండు ఫోటోలు వస్తాయి వార్తలు వంద ఉంటాయి ఎన్ని నిజం అనుకోవాలండి ఆ చేసే ఒకటి రెండు ఆ ఉండే మేనిపులేషన్స్ అది ఎప్పుడైనా ఉంటుంది అందుకే దాన్ని మిస్లేనియస్ అంటారు ఆ ఒకటి రెండు ఎక్కడైనా జరిగి తీరుతుంది అప్పుడు ఈ తొంభై ఎనిమిది నిజమైపోవు ఈ తొంభై ఎనిమిది అబద్ధం కిందే కౌంట్ చేయాలి ఆ రెండు ఫోటోలతోటి ఈ వంద తొంభై ఎనిమిది నిజం అంటానికి లేదు ఆ తొం వంద ఫోటోలు వచ్చిన రోజు నమ్ముదాం యా కనీసం యాభై ఫోటోలు వచ్చిన రోజు నమ్ముదాం వార్తలు వెయ్యి ఉంటాయి ఫోటోలు రెండు ఉంటాయి అంత అందుకని ఎక్కువ మీడియాలో ఎక్కువ చెప్పేదంతా నిజమేం కాదు మీడియా అంతా నిజమే చెబుతుందని కూడా ఏం లేదు అందులో వాళ్ళ అభూత కల్పనలు కూడా చాలా ఉంటాయి ఈవీఎంల మీద మీకు ప్రగాఢమైన నమ్మకం ఉంది సో ఈవీఎంల మీద ప్రగాఢమైన నమ్మకం అంటే నాకు ఒక నాకు తెలిసిన చాలా సింపులెస్ట్ మ్యాటర్ చెబుతాను చూడండి ఇది స్మార్ట్ ఫోన్ ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ ని 
మనం వైరస్ రావటం గానీ దీంట్లో ఉన్న దాన్ని మేనిపులేట్ చేయటం గానీ ఇది ఇది అలైడ్ అయి ఉన్న సర్వర్ ని మనం మేనిపులేట్ చేయటం గానీ చాలా ఈజీ కానీ కీప్యాడ్ ఫోన్ ఆ కీప్యాడ్ ఫోన్ ని ఎవరు మేనిపులేట్ చేయలేరు అందులో మనం మలేషియా సాఫ్ట్వేర్ దాంట్లో ఎక్కిచ్చే ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉంటది ఆ ఎక్కిచ్చే సాఫ్ట్వేర్ ఎక్కిచ్చేసిన తర్వాత కూడా దాన్ని మేనిపులేట్ చేయటం కుదరదు ఎందుకంటే ఆ ఎక్కిచ్చేటప్పుడే ఉన్న సాఫ్ట్వేర్ ని మేనిపులేట్ చేస్తే మూడు నొక్కం అంటే అది ఐదు నెంబర్ పడుతూ ఉంది అని అంటే అది వెంటనే తెలిసిపోతుంది అలాంటిది ఏం లేదు ఈవీఎం కూడా ఒక కీప్యాడ్ ఫోన్ లాంటిదే దాన్ని తరువాత రిమోట్ కంట్రోల్ తోటి మేనిపులేట్ చేయటం అనే దాన్ని గాని లేకపోతే ఎక్కిచ్చే సాఫ్ట్వేర్ ఒక రెండు రోజుల తర్వాత సాఫ్ట్వేర్ దాని అంతటా అదే దాని రూపాంతరం చెందుతుంది అనేది గాని ఎక్కడ ఉండదు ఆ కీప్యాడ్ ఫోన్ కి స్మార్ట్ ఫోన్ కి ఉన్న దాంట్లో ఉన్న తేడా ఉంది స్మార్ట్ ఫోన్ అయితే ఈజీగా హ్యాక్ చేయొచ్చు దాని దాన్ని మేనిపులేట్ చేయొచ్చు ఎవరు మేనిపులేట్ చేయలేరు అందుకే ఎప్పటికీ మన పాయింట్ అల్లో ఏంటంటే బేసిక్ ఏంటంటే మనకి స్ట్రాంగ్ రూమ్ లో కానీ ఈట్ లో కానీ ఈవీఎం లో అక్కడ మార్చొస్తారు మెయిన్ పాయింట్ అనమాట కాదండి పేపర్ బ్యాలెట్ లు మార్చింది నా చిన్నప్పుడు నేను చాలా సార్లు చూసాను మనకి ఇప్పుడు మనం ఎక్కువగా చూసుకుంది చిన్నప్పుడు అని అంటే అది ఎప్పుడు ఎప్పుడు కాదు సార్ ఎప్పుడు కాదు ఎప్పుడైనా సరే ఇప్పుడు అవకాశం ఉన్నప్పుడు సార్ సార్ ఒక్క ఒక్క విషయం చెబుతున్నాను చూడండి అలాగనే మేనిపులేట్ చేసి పేపర్ బ్యాలెట్స్ సహా మార్చేటట్టు అయితే మళ్ళీ ఇందాక నేను చెప్పిన మాటే కాంగ్రెస్ ఓడిపోయి బీజేపీని గెలవనివ్వదు వాళ్ళు మారుస్తారు వాళ్ళకి ఇంకా చాలా తెలుసు వాళ్ళకి ఇంకా ఉన్నాయి డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల రాజకీయ అనుభవం ఉంది వాళ్ళు వాళ్ళు ఆ మార్చిన వాళ్ళలో వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉంటారు అడ్వాన్స్ అయ్యి వచ్చే కొంది అడ్వాన్స్ అయ్యి వచ్చే కొంది అవన్నీ తగ్గిపోతాయి మ్యాన్ పవర్ లో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి మ్యాన్ పవర్ నుంచి లీక్ అవుతుంది ఇంటర్నల్ గా జరుగుతున్న రూమ్ లో ఇద్దరు మధ్య జరిగే వ్యవహారం కూడా లీక్ అయ్యి వస్తుంది అని అంటే వాళ్ళ కాఫీ ఇయటానికి బాయ్ లోపలికి వెళ్ళినోడు చాట్ నుంచి వినైనా చదువుతాడు ఇలాంటివి చాలా జరుగుతున్నాయి ఇలా కేవలం ఇదంతా ఈవీఎం నమ్మాలి అనేది నేను చెప్పటానికి కాదు కానీ చెబుతుంది అందులో ఉన్న ప్రాబబిలిటీస్ ఏమిటి ఈవీఎం మేనిపులేట్ చేయటం కష్టం అనే దాని మీద చెబుతున్నా నేను మేనిపులేషన్ చేస్తారు కానీ ఇక్కడ కొన్ని లక్షలాది ఈవీఎంలు ఉన్నాయి వీటన్నిటినీ చేయాలంటే మళ్ళీ మ్యాన్ పవరే కావాలి ఆ మ్యాన్ పవర్ ఉందంటే గ్యారంటీగా లీక్ అవుతుంది ఆ లీక్ అయింది ప్రజల దాకా చేరుతుంది ప్రజలకు మొత్తం తెలిసిపోతుంది ఆ విషయాన్ని మాత్రం సావకాశంగా తీసి పక్కన పెడతారు చర్చించుకునేటప్పుడు మనకి నచ్చిన దాన్ని మనం అనుకుంటున్న దాన్ని చర్చించుకోవటం ఒక అది ఓకే కాదంటం లేదు కానీ అందులో ఉన్న నెగిటివ్ పాయింట్స్ కూడా ఏమున్నాయో కలిపి చర్చించుకున్నావు అనుకోండి దానికి ఒక అవుట్ కమ్ వస్తుంది అందుకోసం చెప్పేది అదే కానీ గౌతమ్ గారు మీకు ఇందాక కూడా మనం చెప్పింది ఏంటంటే ఈవీఎం మేనిపులేట్ చేస్తారని ఈవీఎం హ్యాక్ చేస్తారన్నది కాదు బేసిక్ గా ఏంటంటే వీళ్ళు వన్ ఇస్ టు వన్ రేషియోలో ఈవీఎం వాళ్ళు తెప్పించుకొని కొన్ని చోట్ల అది కూడా అన్ని చోట్ల మారుస్తారని కాదు కొన్ని చోట్ల ఎక్కడైతే వాళ్ళకి డౌట్లు ఉన్నాయో ఆ డౌట్ ఉన్న ప్లేస్ లో మారుస్తున్నారన్నది మాత్రం చాలా కామన్ గా మనం వింటా ఉన్నది భయం కూడా అదే ఉందనమాట జనాలకి సో మీరు చెప్పేది మీరు చెప్పేది ఏంటంటే అది ఈ రోజు భయపడుతున్నారు అది అప్పుడు పేపర్ బ్యాలెట్ ఉన్నా భయం ఉంటది ఈ బ్యాలెట్ ఉన్నా అది భయం ఉంటుంది కాకపోతే ఏంటంటే ఇప్పుడు తెలంగాణ ఎలక్షన్స్ కి మనకున్న ఒకే ఒక్క పాజిటివ్ ఏంటంటే మనకి రెండు మూడు రోజుల టైం ఉంది కాబట్టి సో అది జరగదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు నెల రోజులో లేకపోతే రెండు నెలలో కనుక చూడాలనుకోండి ఆ స్ట్రాంగ్ రూమ్ ని ఎవరు పోలీ మనం మీరందరూ ఇందాక కూడా చెప్తా ఉన్నారు పోలీసులను పెడుతున్నారు భద్రతగా చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటాయి అని అదే పోలీసులు ఉన్నప్పుడు మనకి బ్యాంకుల్లో దొంగతనాలు జరుగుతున్నాయి అదే పోలీసులు ఉన్నప్పుడు మనకి జైల్లో నుంచి కూడా దొంగలు పారిపోతా ఉన్నారు అవన్నీ జరుగుతా ఉన్నాయండి ఎంత పోలీసులు ఉన్నా సరే వాళ్ళు కనుక ఒకసారి చేయొద్దాము అనుకున్నది దాన్ని ఈజీగా ఇందాక మనకు రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు ప్రలోభ పెట్టి ఈజీగా చేసుకోవచ్చు అది ప్రాబ్లం కాదు అలాగ ప్రలోభ పెట్టి చేసుకోగలిగితే అది ఒకటి రెండు మాత్రమే ఉంటాయి తప్ప వందకు వంద శాతం జరిగేటట్టయితే గనక జైలలో అదే ఎగ్జాక్ట్లీ అవును ఇప్పుడు ఇప్పుడు అదే అదే సార్ నాకు అర్థమైంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటంటే అండి ఇప్పుడు మనకి మొన్నట్లాగా తెలంగాణ ఆంధ్రాలో గనక ఇప్పుడు థంపింగ్ మెజారిటీ వచ్చినట్టు నూట యాభై పాతిక సీట్లు ఉన్నాయి అనుకోండి భయం లేదు ఇప్పుడు తెలంగాణలో భయం ఏంటంటే బేసిక్ గా ఒకళ్ళు చూసుకుంటే మనం ఎక్కడ సర్వేలు చూస్తున్నా సరే ఒకళ్ళకి అరవై నుంచి అరవై ఐదు దాకా ఇంకొకళ్ళకి యాభై నుంచి యాభై ఐదు దాకా ఇలా చెప్తా ఉన్నారు దగ్గర
అవి జరుగుతున్నాయి కదా అక్కడ కూడా కొంటున్నారు కదా మరి కొనేది సో డెఫినెట్ గా ఏంటంటే మనకి ఎలక్షన్ సిస్టమ్ లోను ఓవరాల్ గా కూడా తప్పు ఉంది కాబట్టి ఈ టఫ్ ఫైట్ లో ఉన్న చోట మాత్రం డెఫినెట్ గా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది దానికి కూడా ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చదువుతా చూడండి ఇప్పుడు ఆ ఒక యాభై సీట్ల గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఆ యాభైలో ఒక పాతిక ఒకళ్ళకి పాతిక ఒకళ్ళకి వస్తాయి అని అనుకుంటే ఒకటి మెజారిటీ ఎవరికి వస్తుంది అనే దాన్ని నిర్ణయించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఆ నిర్ణయించుకొని అక్కడ ఎవరు స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నారు ఎవరు వీక్ గా ఉన్నారు మనకు వస్తుందా రాదా ఈవీఎంలు అక్కడ మారుద్దాము అని అనుకుంటే అక్కడ ఇందాక సుధాకర్ రెడ్డి గారు కూడా చెప్పారు అక్కడ గనక వాళ్ళు ఏది అపోజిషన్ కూడా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటేనే కదా ఆడ దాకా రాగలుగుతారు వాళ్ళు స్ట్రాంగ్ గా ఉంటే వీళ్ళు ఆ పని చేయలేరు వీళ్ళు చేస్తారేమో అని అను అనుమానంతో వాళ్ళు కూడా కాపలా కాసుకుంటారు కాసుకోవాలి వీళ్ళ దగ్గర అధికారం ఉన్నంత మాత్రాన్ని చేయటం కుదరదు అధికారంతో ఉన్నంత మాత్రాన అదే చేయగలిగితే ఎవరు అధికారం కోల్పోరండి ఎవరు సాధారణంగా అధికారం కోల్పోరు దీని కర్ణాటక మెయిన్ ఎగ్జాంపుల్ కర్ణాటక పశ్చిమ బెంగాల్ పశ్చిమ బెంగాల్ లో ఆవిడ రావటం అది మీ మోడీకి కానీ అమిత్ షా కానీ ఏమాత్రం ఇష్టం లేదు ఆడు ఎందుకు చేసుకోరు కర్ణాటకలో వాళ్లే గెలవాల్సిన పొజిషన్ లో మోడీ వెళ్ళి చాలా పెద్ద పెద్ద మాటలన్నీ మాట్లాడి వచ్చిన తర్వాత కూడా ఓడిపోతుంటే ఆడెందుకు చేసుకోరు ఇంకెక్కడైనా సరే ఎందుకు వాళ్లే ఎందుకు చేసుకోరు అంటే మీరు మళ్ళీ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల గురించి ఇందాక ప్రస్తావన చేశారు అక్కడ వ్యతిరేకత వచ్చినా కూడా తంపింగ్ మెజారిటీ వచ్చింది వాళ్లే సొంతగా అధికారంలోకి రాగలిగినంత మెజారిటీ వచ్చిందంటే అక్కడ వాళ్ళ ఎలక్షనీరింగ్ పనిచేసింది ఈవీఎంలు కాదు పనిచేసింది స్టేట్స్ లో గాని వాళ్ళు వాళ్ళు లాస్ట్ టైం చేసిన పని ఏమిటా అంటే మాక్సిమం లో మాక్సిమం విపక్షంలో ఉన్న స్ట్రాంగెస్ట్ పీపుల్ ని మొత్తాన్ని వాళ్ళ మొత్తాన్ని అలాగనే ఎత్తి గంప గుత్తగా వీళ్ళ దాంట్లో కలిపేసుకున్నారు బీజేపీ ఆదర్శాలు లేవు బీజేపీ ఆర్ఎస్ఎస్ భావజాలం ఏమి లేదు అపోజిషన్ లో ఉన్న మెయిన్ స్ట్రాంగెస్ట్ వాళ్ళని మొత్తం ఒకడు వంద రూపాయలకు పడతాడు ఒకడు వెయ్యి రూపాయలకు పడతాడు ఒకటి కోటి రూపాయలకు పడతాడు అలాగనే ఎంత రేటు కనుక్కోవటం ఆ అందులో మేనిపులేషన్ చేశారు ఆ రేటు కనుక్కొని ఆ అపోజిషన్ నే వీక్ చేసేసే పనులు చేయటం మూలాన వాళ్ళకి అన్ని సీట్లు వచ్చినాయి తప్ప ఈవీఎం మేనిపులేషన్ మాత్రం కాదు దాంతో పాటుగా మీరు ఇక్కడ తెలంగాణలో కూడా చెప్పారు తెలంగాణలో ముందు ఎలక్షన్లు జరిగాయి అందులో బీఆర్ఎస్ గెలిచింది సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో మాత్రం ఎక్కువ మెజారిటీ బీజేపీకి వచ్చింది అని అంటే అప్పుడున్న పరిస్థితి ఏంటి రెండు అసలు రెండు ఓట్లు వేయాల్సి వచ్చినప్పుడు కూడా ప్రజలు ఆలోచించుకొని ప్రతి బ్యాలెట్ ని చూసుకున్న తరువాతనే ఇందులో వీళ్ళకి వేస్తున్నాం ఇందులో వీళ్ళకి వేస్తున్నాం అనేది క్రాస్ ఓటింగ్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటది అందులో ఇంకా తెలంగాణలో క్రాస్ ఓటింగ్ కూడా లేదు బీజేపీకి అంత బలం లేకుండా అన్ని సీట్లు అదే చెప్పండి అసలు ఇందాక అన్నారు ఇప్పుడు ఒక పార్టీ పక్క పార్టీలో బలవంతులు అందరినీ తీసుకుని మనం బలపడదాం అనుకున్నప్పుడు యువతల పార్టీ చేయదు అదే పని యువతల పార్టీ కూడా అదే పని పార్టీకి చేసే అవకాశం ఎప్పుడు ఉంటది ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ బీజేపీ ఉందనుకోండి కాంగ్రెస్ నాయకులు లాగుతున్నారు అని అంటే కాంగ్రెస్ వీక్ గా ఉంటేనే లాగలుగుతారు అక్కడ అపోజిషన్ లో ఉన్న వాళ్ళ మాత్రమే లాగలుగుతారు అదే సార్ ఇప్పుడు ఇందులో వీళ్ళు ఎందుకు చేయలేరు అంటే మోడీ ఏం నేను అదే చెప్తున్నాను అవసరమైన రోజు వీళ్ళు కూడా చేశారు ఆ పని వీళ్ళకి అవసరమైన రోజు వీళ్ళు కూడా చేశారు ఆ పని ఇప్పుడు వాళ్ళకు ఛాన్స్ వచ్చింది వాళ్ళు చేశారు వాళ్ళు వీళ్ళకి వచ్చిన ఛాన్స్ రేపు వాళ్ళకు వస్తే వీళ్ళు చేస్తారు ఇప్పుడు బలంగా ఉన్నాడు ఎప్పటికీ బలంగానే ఉండేటట్టు అయితే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు వాళ్లే కేవలం అధికారంలో ఉండేవాళ్ళు మోడీని మాత్రం రానిచ్చే వాళ్ళు కాదు గెలిచిపోయింది మధ్యలో జనతా పార్టీ గెలిచి గెలిచిపోయింది ఆ తర్వాత మళ్ళీ థర్డ్ ఫ్రంట్ లు వచ్చాయి ఇక్కడ ఇట్లాంటి అన్ని జరిగినాయి వాజ్పేయి కూడా ఎంతో కష్టపడి చాలా పదమూడు రోజులు గవర్నమెంట్ పదమూడు నెలల నడుపుకుంటా వచ్చారు కాబట్టి జరిగింది మోడీ ఒక్కడు ఇంత మొత్తాన్ని చేసేటట్టు అయితే మీ లెక్క ప్రకారంగా ఇక్కడి నుంచి యాభై సంవత్సరాలు లేదా చనిపోయే వరకు లేదు ఇలాంటి పెద్ద ప్రభావం బీజేపీ చేపించగలిగితే ఇంకొక డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు బీజేపీ అధికారంలో ఉండాలి ఉంటుందా మీరు నమ్ముతున్నారా 
అలాగే సార్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన దాంట్లో నాకు చిన్న బలంగా ఉంటే రేపు వచ్చే డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు బీజేపీ ఉండాలండి మీరు నమ్ముతున్నారా ఆ మాట మీరు అదే చెప్తున్నారు సార్ ఇక్కడ మీకు ఒక పాయింట్ మిస్ అవుతున్నారు ఎప్పుడైనా సరే పార్టీ కాదు ఉండేది నా వ్యక్తి ఎవడైతే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలడో మేనిపులేట్ చేయగలడు మేనేజ్ చేయగలడు అనే వ్యక్తి ఉంటది ఆ పార్టీ స్ట్రాంగ్ అవుతా ఉంటుంది సో అది ఈ పార్టీ అవ్వచ్చు ఆ పార్టీ అవుతానండి ఇంకో మాట చెబుతాను వాడి ఒక నిమిషం వినండి ఆ వ్యక్తి పోగానే ఇక ఆ పార్టీకి ఆ పని చేయగలిగిన సామర్థ్యత ఉండదంటారు అలాగే సార్ మీరు తెలంగాణలో తెలుగుదేశాన్ని చూసారు కదా ఏమైంది చంద్రబాబు గారు అక్కడ లేరు తెలంగాణ పరిస్థితి ఏమైంది చెప్పండి లేరని కాదు చంద్రబాబు గారు అక్కడ చేసిన తప్పు ఏంటంటే అక్కడ ఒక గట్టి నాయకుడిని పెట్టలేదు ఇతనే సీఎం క్యాబినెట్ ఆయన అనౌన్స్ చేయలేదు అసలు ఇప్పుడు అలాగదు ఇప్పుడు అక్కడ అంత పెద్ద పార్టీ ఉంది ఒకప్పుడు కనీసం మనం చూసుకుందాం విడిపోయినా కూడా తెలంగాణలో సిగ్నిఫికెంట్ ఓటింగ్ వచ్చింది తెలుగుదేశానికి ఆ పార్టీకి నాయకుడు లేకపోవడమే కదా ఈ స్థితికి వచ్చింది ఆ నాయకుడిని ఎందుకు పెట్టలేదని చంద్రబాబు గారు ఎందుకు పెట్టలేదు అన్నది కాదండి మనం 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 ఇందాక అనుకుంది మీరు ఇందాక అనుకుంటున్నారు సామర్థ్యత అనకూడదు కదా ఇందాక మనం అనుకుంటుంది మీరు వ్యక్తి వ్యక్తి లేకపోతే పార్టీ ఉండదా అన్నారు వ్యక్తి లేకపోతే ఎప్పుడు పార్టీ ఉండదు వ్యక్తి లేకపోతే పార్టీ కాదండి మీరు తప్ప అర్థం చేసుకుంటున్నారు మీరు ఫస్ట్ ఒకసారి వినండి నేను చెప్పేది పూర్తిగా వినండి నేను మోడీ ఈ మేనిపులేషన్ మొత్తం ఆయన మధ్యలో నుంచి చేస్తున్నారా అని చెప్పారు ఆయన లేకపోతే మధ్యలో నుంచి కాదు ఎవరైతే బలవంత ఎవరైతే బలవంతం ఉన్నారో వినండి వాళ్ళు చేసుకుంటారు వినండి నేను చెప్తాను వినండి మోడీని తీసి పక్కన పెట్టగానే ఇప్పుడు ఆయన చేసిన మేనిపులేషన్ మొత్తం పక్కకి వెళ్ళిపోతుంది ఆ పార్టీలో ఇంకెవ్వరు ఆ మేనిపులేషన్ చేయలేరు అమిత్ షా వల్ల కాదు వేరే జేపీ నడ్డా వల్ల కాదు ఎవరి వల్ల కాదు అమిత్ షా అయితేనే ఆ మోడీ అయితేనే ఆ పని చేయగలుగుతాడా ఆ మేనిపులేషన్ చేయగలుగుతాడా మిగతా ఎవరు చేయలేరా అలాంటిది ఏమీ ఉండదు బలం వచ్చిన రోజు బలం ఉన్న వాళ్ళని మనం చాలా ఎక్కువగా ఊహించుకుంటాం బలం లేని వాడిని చాలా తక్కువగా ఊహించుకుంటాం ఇప్పుడు జరిగింది ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కూడా అదే నూట యాభై ఒక్క సీట్లు నెంబర్ కనపడుతుందని జగన్మోహన్ రెడ్డి అంత బలమైన వాడు ఇంకేడి ఎవరు లేరు ముప్పై సంవత్సరాలు గ్యారంటీగా ఉంటాడని రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై అనుకున్నారు కానీ ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు వచ్చేటప్పటికి ఏమైంది జగన్మోహన్ రెడ్డి అసలు గెలుస్తాడా లేడా అనే పరిస్థితి దాకా ఎందుకు వచ్చింది మరి అంత బలవంతుడు ఇంత బలహీనం ఎందుకు అయిపోతున్నాడు అది ప్రజల్లో వస్తున్న మార్పు ప్రజల్లో ఎప్పుడు మార్పు వచ్చినప్పుడు గ్యారంటీగా ఈ వ్యవస్థల మేనేజ్మెంట్ ఇవన్నీ చల్లవు ఇవి కేవలం పది పర్సెంట్ కే చెల్లుతాయి ఆ పది పర్సెంట్ మిగతా తొంభై పర్సెంట్ ని ఎప్పటికీ దాన్ దాన్ని మేనిపులేట్ చేయలేదు అలాగనే ఒక్క వ్యక్తి అతనుకున్న ఆలోచన తోటి ఒక పని చేశాడు అనుకోండి ఆ పని ఇప్పుడు ఏంటి మన కాలిబాట ఎలా ఏర్పడుతుంది ఒకరు నడుస్తారు వాళ్ళ వెనక ఇంకొకరు నడుస్తారు వాళ్ళ వెనక ఇంకొకరు నడుస్తారు అది బాటలాగా తయారై అందరూ నడుస్తారు ఇప్పుడు మోడీ గారి ఆలోచనలన్నిటి పార్టీ ఎందుకు అడాప్ట్ చేసుకుని యాభై సంవత్సరాలు ఉండలేదు ఎందుకు ఉండలేదు ఈ మేనిపులేషన్స్ అన్ని నెక్స్ట్ వచ్చే నాయకులు ఎందుకు చేయలేరు వాళ్ళకి సమర్థత లేదా మనమే ఎక్కువగా ఊహించుకుంటాం ఎవరి గురించి అయినా అతను అతను మోడీ అంటే మహానుభావుడు మహేశ్వరుడు అని అతను ఇక పైనుంచి దిగి వచ్చిన దేవదూత అనుకోకూడదు ఆయన ప్రైమ్ మినిస్టర్ అనే అనుకోవాలి ఆయన కూడా మన లాంటి మనిషి అనే అనుకోవాలి ఆయన ఆయన మైండ్ కూడా మనలాగానే పనిచేస్తుందని అనుకోవాలి ఉండవు ఎక్కువగా చేస్తారు ఒక్కోసారి అది కలిసి వస్తుంది ఒక్కోసారి కలిసి రాదు ఇలాగనే అయితే గ్యారంటీగా చెబుతున్నాను కాంగ్రెస్ పార్టీ కర్ణాటకలో గెలిచే ప్రసక్తే ఉండదు ఈ మోడీ మాయాజాలం గనక ఆడ పనిచేసేటట్టు అయితే ఈ మేనిపులేషన్స్ అన్ని పనిచేసేటట్టు అయితే పశ్చిమ బెంగాల్లో ఆ పార్టీని గెలవనే గెలవనీరు కానీ అన్ని చోర్లు కుదరదు అంత మోడీ వల్ల కూడా కాలేదుగా కర్ణాటకని పశ్చిమ బెంగాల్ని ఆక్రమించటం ఇదే మేనిపులేషన్స్ తోటి మరి అక్కడ ఎందుకు కుదరలేదు అంటే మేము ఎక్కువ అనుకుంటాం మేము ఎక్కువ అనుకుంటాం కదండి మీరు టాపిక్ కొద్దిగా డైవర్ట్ చేస్తున్నారు మనం ఎక్కువ ఇక్కడ మోడీ సెంటర్కి వెళ్ళట్లేదు ఇక్కడ మోడీ సెంటర్ గా చేయట్లా అసలు టాపిక్ అసలు డిస్కషన్ కూడా అది కాదు మనకి ఏంటంటే ఎవరైతే బలవంతంగా బలంగా ఉంటారో ఆ బలంగా ఉన్న వాళ్ళు చేయగలుగుతారు కోసం ఎగ్జాంపుల్ అయినా ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరు ఇందాక ఒక మాట చెప్పారు ఒక వ్యక్తి ఉంటే ఆ వ్యక్తి తర్వాత ఉండదా అని కంపల్సరీ ఉండదు సార్ అది మనం చాలా చోట్ల చూసాం మనం చరిత్ర చూసుకున్నా సరే ఇప్పుడు జర్మనీ ఒకప్పుడు గడగడలాడించిన హిట్లర్ హిట్లర్ చనిపోయినాక ఆయన ఆర్మీ అంతా ఉంది కానీ ఎందుకు చేయలేపారు 
ఆ స్పిన్ చేసే మనిషి లేకపోతే ఎప్పుడైతే ఉండవండి ఎప్పుడైనా సరే ఒక నాయకుడు అనేవాడు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ నాయకుడికి పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఉందా నెగిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఉందా అన్న మీద మిగతా అంతా ఇంపాక్ట్ అయి ఉంటుంది సో డెఫినెట్ గా ఏంటంటే డెఫినెట్ గా ఏంటంటే మనకి ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు ఓకే మీ మీ మీద ఏకీభవిద్దాం మీరు అనుకుంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి ఈవీఎంల మీద మనం మరీ ఎక్కువగా అనుమానిస్తున్నాం ఈవీఎంలో మ్యానిపులేషన్ జరగదు ఒకవేళ మీరు స్ట్రాంగ్ రూమ్ లో కనుక మార్చేది ఉంటే ఒకవేళ అది పేపర్ బ్యాలెట్ అన్న మారుస్తారు కాబట్టి దాన్ని అనుమానం పెట్టుకోవక్కర్లేదు అంటారు కాకపోతే ఇప్పుడు చెప్పేది వచ్చేది కూడా ఏంటంటే కంపల్సరీ స్ట్రాంగ్ రూమ్ లో ఉన్నప్పుడు మాత్రం అది అధికార పక్షం అయినా ప్రతిపక్షం అయినా కంపల్సరీ దాన్ని యాక్టివ్ గా దాన్ని చూసుకుంటా ఉండాలి ఎందుకంటే మీరు పోలీసులు ఉన్నారన్నారు పోలీసులు కంపల్సరీ అధికార పక్షానికి కొంచెం వెనుముగ్గానే ఉంటారు వాళ్ళకి సపోర్ట్ గానే ఉంటారు కంపల్సరీ ప్రతిపక్షం మాత్రం దాని మీద మన పోలీసులు వాడరండి వాడరండి అక్కడ వేరే దగ్గర నుంచి తీసుకొచ్చిన పోలీసులు పెడతారు ఎవరి దగ్గర నుంచి కేంద్ర బలగాలు వస్తాయి వాళ్ళు ఎవరి కింద పని చేయని కేంద్ర బలగాలు వస్తాయి ఇక్కడ ఉన్న ప్రభుత్వానికి అసలు పని చేసిన కేంద్ర బలగాలు వస్తాయి మరి మరి వాళ్ళు మేనిపులేట్ చేయాలి ఎలా పనిచేస్తుందో చూస్తున్నప్పుడు ఇంకా వాళ్ళంతా అంత ఏంటండి ఎలక్షన్ కమిషన్ ఎలా పనిచేస్తుందో మనం చూస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు ఎంత అనుకూలంగా ఒక పార్టీకి ఎంత ప్రతికూలంగా ఎలా పనిచేస్తుందో మనకు తెలిసి ఆ పార్టీలకు నిజంగానే కొమ్ము కోస్తా ఉంటే మళ్ళీ నేను సేమ్ క్వశ్చన్ అడుగుతాను బీజేపీ పార్టీ ఇంకొక యాభై సంవత్సరాలు ఉండాలి సరే సార్ అంటే మొన్న ఆంధ్రాలో గానీ అలాగే రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో లోకల్ ఎలక్షన్ కమిషన్ లో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అప్పుడున్న అధిక ప్రతిపక్ష పార్టీకి ఆంధ్రాలోను అధికార పార్టీకి తెలంగాణలోను పనిచేయలేదని మీరు అంటారా చెప్పండి అంటాను గ్యారంటీగా అంటాను సరే ఎందుకన్నా గ్యారంటీగా అంటాను సుధాకర్ గారు మీరు ఎలా చూస్తారు సార్ దాన్ని రెండు వేల పద్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో తెలుగుదేశానికి అనుకూలంగా అక్కడ ఉన్న ఎలక్షన్ కమిషన్ పనిచేసిందని మీరు అనుకుంటారా అలాగే మనం తెలంగాణలో మెయిన్ గా తెలంగాణలో రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఎందుకంటే ఆ రోజు అప్పుడు క్లియర్ గా చాలా ఎలిగేషన్స్ వచ్చినాయి అనమాట తెలంగాణ ఎలక్షన్ కమిషన్ మీద వాళ్ళు కేసీఆర్ గారి కొమ్ము కాశారండి దాన్ని మీరు ఎలా చూస్తారు మీరు కూడా సుధాకర్ గారు ఒక్క నిమిషం మీరు చెప్పబోయే ముందు నేను రెండే రెండు నిమిషాలు ఒక మాట మాట్లాడతాను ఎలక్షన్ కమిషన్ ఎంత మేనేజ్ అయినా కూడా వాళ్ళు వాళ్ళ దానికంటే వాళ్ళు వాళ్ళు ఓటుని ప్రభావితం చేసేంత మేనేజ్మెంట్ చేయలేరు ఓటు ప్రభావితం చేయలేరు ప్రజలు నమ్మిన వాళ్ళకే ఓటేస్తారు తప్ప ఎవరు ఎలక్షన్ కమిషన్ ఏమో ఇక్కడ టీడీపీ పార్టీకి కాకుండా కేవలం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి పనిచేసింది అనుకున్నా కూడా ప్రజలు ఓట్లేస్తేనే జరుగుతుంది ఎన్ని ఓట్లు ఉన్నాయి కదా సార్ ఎలక్షన్ రాష్ట్రంలో ఎన్ని ఓట్లు ఉన్నాయి పోలవుతున్న ఓట్లు ఎన్ని ఎన్ని చెప్పండి సార్ ఇప్పుడు తీసేస్తున్న ఓట్లు ఎన్ని లేదు తీసేస్తున్నా సార్ చేర్పిస్తున్న ఓట్లు ఎన్ని దొంగ ఓట్లని ఎవరు తోటి ఏపిస్తున్నారు ఎవరు వచ్చి ఇక్కడ పోల్ చేస్తున్నారు ఆ దొంగ ఓట్లన్నిటిని తిరుపతిలో చూసాం కదా సార్ ఎవరొచ్చి పోల్ చేశారు తిరుపతిలో చూసే ఎవరొచ్చి పోల్ చేశారు మా ఓటర్లు వేరే ఉన్నారని చెప్పి వేరే వాళ్ళు అంటే మీ ఉద్దేశం ప్రకారం ఇప్పుడు తమిళనాడు నుంచి కానీ తెలంగాణ నుంచి కానీ లేకపోతే వేరే వేరే ప్రాంతాల నుంచి కానీ ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి వచ్చి కొంతమంది ఇక్కడ పోల్ చేయాలి మరి వాళ్ళ ఓళ్ళల్లో వాళ్ళ ఓట్లు ఎవరేస్తారండి మరి సార్వత్రిక ఎన్నికలు అంతా కలిపేగా వస్తున్నాయి అన్ని కలిపిన డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇప్పుడు ముందు జరుగుతుంది కాబట్టి వేరే చోటు నుంచి వచ్చేసే అవకాశం ఉంది తిరుపతిలో ఆ ఒక్కటి జరిగింది కాబట్టి వేరే చోటు నుంచి కుదరదది అయితే అలా కుదిరేటట్టయితే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఈ గవర్నమెంట్ లు ఏ ఊరు ఉండరు మొత్తం కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ గానీ బీజేపీ గవర్నమెంట్ గానీ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ రాష్ట్రంలో ఎన్నికలు పెట్టి ఉత్తరప్రదేశ్ నుంచి తీసుకొచ్చి వాళ్ళు గుర్తించుకుంటారు అసలు మనం క్లియర్ ఎగ్జాంపుల్ చూసినప్పుడు కూడా మీరు చూడలేదు అసలు మీరు లేదంటే మేమేం చెప్తాం సార్ అది అలాగే సార్ గౌతమ్ గారు క్లియర్ ఎగ్జాంపుల్స్ మేము చూసాము మనకి మీరు తిరుపతిలో మీరు అంత బహిరంగంగా చూసాము తిరుపతిలో అంత బహిరంగంగా చూసాము సార్ మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే జరిగిన రెండు తప్పుల్ని చూపించి సమర్థిస్తున్నారు వాళ్ళు చేయొచ్చు వాళ్ళు చేస్తున్నారు అసలు తప్పు చేయని మనిషి ఒకడు ఉన్నాడు చెప్పండి అది అది జరిగిన రెండు తప్పులు తప్పు చేయొచ్చు ఆపాదిస్తున్నారు అలాగ ఆపాదించకూడదు 
ప్రతి దాంట్లోనూ ఎంత రాజ్యాంగ బద్ధంగా ఉన్నా ఏం జరిగినా గాని ఇంతమంది ఖైదీలు ఎందుకు వస్తున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళు ఎందుకు తప్పు చేస్తున్నారంటే ఇప్పుడు ప్రజలందరూ తప్పు చేసేసినట్టేనా ఒకడు మర్డర్ చేశాడంటే ప్రజలందరూ మర్డర్ చేసేసినట్టేనా అలా కాదు జరిగిన రెండు తప్పుల్ని వెయ్యిగా చూపించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు వెయ్యి తప్పులు ఉండవు రెండే తప్పులు ఉంటాయి జరగకుండా చూడాలి కాదంటం లేదు కానీ అది మిస్లేనియస్ గా జరిగే అంత వల్లన వెయ్యి తప్పులు కావు సరే గౌతమ్ గారు సార్ చెప్పండి సార్ రెడీ గారు మీ ఇద్దరి అభిప్రాయాలు కరెక్ట్ అయ్యండి అంటే ఎలక్షన్ కమిషన్ స్ట్రాంగ్ గా ఉంటారండి రాష్ట్ర ఎలక్షన్ కమిషన్ వాళ్ళు ఇక్కడ చిన్న తప్పులు ఎక్కడ జరుగుతాయంటే స్థానికంగా జరుగుతాయండి ఎలక్షన్ కమిషన్ ఎవరికి అమ్ముడు పోయినా అది కుదరదు అది కుదరదు చేయరు కూడా ఎలక్షన్ కమిషన్ స్ట్రాంగ్ గా ఉంటది ఎలక్షన్ కమిషన్ అనేది ఒక ఆఫీసే కదండి మిగతా ఎలక్షన్ కమిషన్ కి ఏం ఉంటది ఏం ఉండదు ఆర్డర్లు వేయడం తప్ప మొత్తం రెవెన్యూ వాళ్ళు ఎక్కువ చూసుకుంటారు కలెక్టర్ అండర్ లోనే ఉంటది ఎలక్షన్లు ఎక్కడో ఒక బూత్ లోనో చిన్న చిన్న పొరపాట్లు ఎక్కడ జరిగితే స్థానికంగా ఉన్న వాళ్ళు చేస్తుంటారు ఎందుకంటే మాకు అనుభవం కాబట్టి అంటే గౌతమ్ గారికి లేదని కానీ నేను చిన్నప్పటి నుంచి రాజకీయాల్లో రిగ్గింగ్లు చేసిన అనుభవం ఉంది బ్యాలెట్ పేపర్లు చింపేసిన వాళ్ళు చూసాము ఎత్తు గుణాలు చూసాము నామినేషన్ పేపర్లు కావాలని చల్లలేదన్న వాళ్ళని చూసాము మనం నామినేషన్ వేయడానికి పోతే మెడ పట్టి తోసేసి పోలీసులు అందరూ కలిపి కూడా రాని వాళ్ళు ఆ తర్వాత కంప్లైంట్ చేసి మీరు కోర్టు పడిన అవి ఇందాక గౌతమ్ గారు చెప్పినట్టు అన్ని చోట్ల అవి జరగవండి ఎక్కడో ఒకటి రెండు చోట్ల ఒక పర్సెంట్ రెండు పర్సెంట్ జరిగిన వాటిని మనం ఆ జనరలైజ్ చేసి అన్ని అలానే ఉన్నాయని చెప్పలేము అయితే ఈ రెండు కూడా కరెక్టే కొన్ని ఇప్పుడు మొన్న మీరు అన్నట్టు తిరుపతిలో దొంగ ఓట్లు వేశారు బయట నుంచి తీసుకొచ్చి అదే మొత్తం రాష్ట్రం అంతా జరిగితే ఆ పూనూరు నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు లేదా పీలేరు నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు మదనపల్లి నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు అక్కడ ఓట్లు వేసుకోకుండా ఇక్కడ వచ్చి వేయలేరు అంటే రెండు విడతలుగా జరిగిన చోట దొంగ ఓట్లు కూడా సుధాకర్ గారు సుధాకర్ నాకు ఒక పాయింట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి ఎక్కడ కూడా ఒక ఫేజ్ లో జరగట్లేదు కదా ఇప్పుడు ఆంధ్రాలో చూసుకున్నా సరే మనకే ఒక ఫేజ్ లో జరగట్ల మూడు నాలుగు ఫేజ్ లో జరుగుతున్నాయి సో మూడు నాలుగు ఫేజ్ లో జరుగుతున్నప్పుడు ఈ ఛాన్స్ ఇంకా ఉంటది కదా అవునండి ఈ రెండు మూడు ఫేజుల్లో జరిగేటప్పుడు దానికి దొంగ ఓట్లు రాయించుకోవాల్సిన పని లేదండి ఈ ఓటు తీసేసి ఆ ఓటు రాసుకుని నేరుగా వస్తుంటారు ఈవీఎం లో కూడా అంటే మనం బ్యాలెట్ పేపర్ లో రిగ్గింగ్ ఎలా చేస్తున్నాం అలాగే ఈవీఎం లో నొక్కుతూ పోతుంటారు వస్తారు పేరు పిలుస్తారు అది చూస్తాడు అక్కడ చూస్తారు ఏది ఆ మొత్తం వీడియోలు కూడా తీస్తుంటారు ఈ వీడియోలో ఈ ఓటర్ కి ఓటు ఉందా లేదా అని అడిగి అవి కోర్టులలో పరిశీలించే పరిస్థితులు ఉండవు కాబట్టి కొంత అధికారంలో పలుగుబడి ఉన్న వాళ్ళు చేస్తారు ఇక్కడ ప్రతిపక్షం స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నారనుకోండి అప్పుడు వీలు కాదండి అందుకనే రాజకీయ పార్టీల్లో కార్య నిర్మాణం కూడా స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి బలంగా ఉండాలి ఇందాక మీరు అన్నట్టు ఒక కొనొచ్చు కొంటారండి రాజకీయాల్లో ఏజెంట్లు కొంటుంటారు ఏజెంట్లు రాత్రి కొంటుంటారు అందుకనే మేము ఏజెంట్ వారాలు కూడా ముందు రోజు ఇవ్వకుండా ఉన్న పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఎవరికి చెప్పం రెండు ఇద్దరు ముగ్గురిని పెట్టుకోండి ఈ బూత్లో నువ్వు ఉండాలని నువ్వు ఉండాలని అన్ని వివరాలు తీసుకుని ఎవరిని పెడతామో రాత్రి చెప్పం ఉదయం పిలిచి ఇస్తున్నారు ఎందుకంటే రాత్రే చెప్తే ఇందాక గౌతమ్ గారు చెప్పినట్టు ఒకడు వందకు అమ్ముడు పోతాడు ఒకడు వెయ్యికి ఒకడు లక్షకి అమ్ముడు పోవచ్చు ఎదుటి పార్టీ వాడు అంటే ఏ పార్టీ అయినా అండి ఇదేమి ఒకే పార్టీ వాళ్ళని కాదు ఎదుటి పార్టీ వాడు బాగా డబ్బులు ఉంటే కొంటుంటారు అయితే నాకున్న అనుభవంలో ప్రజల్లో బాగా పలుగుబడి ఉన్నప్పుడు ఇవన్నీ ఎవడు ఎవరిని మోసం చేయలేదు ప్రజలు వీక్ గా ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు చూడండి నాకు మా 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 ఊర్లో డెబ్బై పర్సెంట్ ఓటర్లు నా వైపు ఉన్నప్పుడు నేను బలవంతుని ఇంకా ఎక్కువ చేస్తా ఈక్వెల్ గా నాకు ఇంకొక అతనికి ఈక్వెల్ ఫైట్ ఉన్నప్పుడు అతను నా లాగా సమర్థన అయినప్పుడు నేను పదివేలు కొంటే నా ఏజెంట్ వాళ్ళు పై ఇరవై వేలు కొంటాడు నేను ఏమేమి చేస్తాను నా ప్రత్యర్థి కూడా అవన్నీ తెలిసి ఉంటా విద్యలు అందరికీ తెలుసు అండి ఇందాక గౌతమ్ గారు చెప్పినట్టు కాంగ్రెస్ వాళ్ళకు తెలుసు జగన్ తెలుసు మీరు చెప్పింది కూడా ఒకటి అంటే వ్యక్తికి ఉన్న శక్తి వేరండి ఒక వ్యక్తులకు వ్యక్తులకు తేడా ఉంటుంది ఈ వ్యక్తి ఉన్నంత బలంగా మరొక వ్యక్తి ఉండడు అంటే తండ్రి ఉన్నంత బలంగా కొడుకు కూడా ఉండాలండి ఉదాహరణ చెప్తాను నేను కొంత మరీ అంటే వదిలేస్తా పోతే పోతుంది పోయా అని క్షమించి వదిలేస్తా మా అన్న వదలడండి 
ప్రాణం పోయిన వదలడు అంటే మా అన్న నేను నేను వదిలేసినంత మా అన్న వదలడు మా అన్న చేసినట్టుగా నేను చేయలేను అంటే ఉదాహరణకి ఇది అందుకని వ్యక్తులు ఇవన్నీ రకరకాలు కాబట్టి ఏదైనా గౌతమ్ గారు చెప్పినట్టుగా కూడా జనరలైజ్ చేయాల్సిన పని లేదు మీరు అన్నట్టు మోసాలు జరుగుతాయి రెండు జరుగుతున్నాయి అంటే ఎక్కడో కొన్ని జరిగినంత మాత్రాన దేశం అంత ఇలానే ఉంది అని మనం అనలేము అందరూ ఉత్తములైన కూడా చెప్పలేము ఇది రాజకీయం అండి రాజకీయాల్లో అన్ని ప్రలోభాలు ఉంటాయి పొలం మతం డబ్బు దౌర్జన్యం దూ అన్నీ ఉంటాయండి ఇవన్నీ లేని వాడు రాజకీయాల లెక్క రావడానికి వీళ్ళ ఇప్పుడు అందుకే కదా మేధావులు అంటే ఎందుకు రాజకీయాలు చేయలేరు నాకే అసహ్యం వేస్తుందండి మీకు చెప్తున్నాను నేను పార్టీలో ఉండి చెప్తున్నాను మన మనం ఇంత బతుకుపోతుంది నేను నిన్న కూడా ఒక చోట అన్నాను చే ఎంత పెద్ద పాపులర్ సైకాలజిస్ట్ అది ఈ పనికి మాలిన వాళ్ళ దగ్గర వచ్చి నిలబడాలని చేయాలని అనిపిస్తుంటది అండి ఎందుకంటే మనం అన్నీ చేయలేము వాడు కూడా వచ్చి బూతులు తిడతాడు వాడిని సమానంగా బూతులు తిట్టగలమా వాడు సవాలు అంటాడు కొట్టేదానికి వస్తాడు నేను కొట్టగలన శక్తున్న చేయలేము బూతులు నాకు తెలియదు అని కదా తిట్టలేము అందుకని మీరు అందరం కలిసి సమాజం సమున్నతంగా ఉండాలి ఇలాంటి అవినీతులు అక్రమాలు జరుగుతుంటే ప్రజలు నిలబడి నిలదీసి ఎదుర్కోవాలి చాలా ఆదర్శవంతంగా ఎన్నికలు జరగాలని కోరుకుందామండి అంతే యా డెఫినెట్ గా సార్ అంటే బేసిక్ గా కూడా ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ రేస్ అని కూడా ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి ఎలక్షన్స్ జరుగుతున్నాయి ఈవీఎంస్ లో చేస్తున్నారు అండ్ మనం ఇలాంటి చాలా చూసున్నాం కాబట్టి వీటిలో ఇంకేమైనా జరుగుతాయా లేదా అందులో ఈవీఎం లో ఇందాక మనం అనుకున్నట్టు ఏంటంటే మ్యానిపులేటింగ్ మీద కానీ ట్యాంపరింగ్ మీద కానీ అనుమానం లేదు కాకపోతే అంటే ఆ స్ట్రాంగ్ రూమ్ లో నుంచి జరిగే ఎక్స్చేంజ్ల మీద వాటి మీద చాలా మందికి అనుమానం ఉన్నాయి డెఫినెట్ గా దాని మీద ఒక అవేర్నెస్ తీసుకురావాలి ప్రతిపక్ష పార్టీలు కూడా అంతే ఫోకస్ గా ఉండాలని ఆ పాయింట్ తీసుకుందాం అనుకున్నాం బట్ మన పాయింట్లు చాలా డీవియేట్ అయిపోయినాయి సో డెఫినెట్ గా వ్యూవర్స్ అర్థం అవుద్ది అనుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ అండి కాలేదండి విశ్లేషణ బాగా పెరిగింది అండి ఓకే డిబేట్ కాలేదండి అంటే ఈ డిబేట్ కరెక్ట్ గా జరిగింది ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ రైట్ అండి